Hola gente, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA, estamos en Santiago de Chile, vamos a salir a comer porque estoy cagadísimo de hambre mal. Vengo de hacer el reto buscando el mejor ceviche, recorrí todo el Perú buscando el mejor ceviche y hoy tengo antojo de ceviche. Y aparte ya vi un lugar acá cerca que es el único lugar que está abierto y además ya vi la carta y es lo único que puedo comer. Así que tipo, tengo que comer ceviche, no queda otra. Vamos a arrancar el video de comida chilena comiendo un ceviche, ¿por qué no? Los he probado en otras ocasiones cuando he venido de viajero, bueno también de youtuber acá a Chile y es bueno, es bueno en Valparaíso. Paraíso particularmente comí. Hoy vamos a comer en Santiago. Vamos a ver qué onda porque estoy cago de hambre y necesito comer ya, ya, ya. Bienvenidos a todo lo que me comí en Chile. No dejé nada, les aviso. ¿eh? Y vamos a llegar a un restaurante que se llama Cayo Sombrero, que está muy, 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 muy cerquita de donde me estaba esperando, les digo, y les soy franco, es prácticamente el único lugar que estaba abierto. Y como venía antojado de ceviche, dije, bueno, me voy a pedir eso, que es lo que tienen. Además, es prácticamente lo único de la carta que puedo comer, digamos, que no va a afectar mi vesícula siempre doliente. Tal cual, eso pensé yo, sí, o sea, sí, medio como, como creído, como pensando, soy un campeón, me voy a comer un ceviche, yo la tengo clara, sé lo que hago, sé, lo, lo demás hablan, 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 pero yo, yo soy el que sé, yo sé que la tiene clara, ¿entendés? O sea, eh, argentino convencido, se cree que se la sabe todas, pero no se había enterado que... Cuenta la leyenda que el ceviche no se come de noche. Sí, sí, muy, muy feliz vos con tu jugo, pero sabes que rompiste una regla de oro que encima se te congela la cabeza por tomar rápido. Bella, arranca con un poco de mala suerte, te hacen esperar porque ceviche de noche no se come, papá. Ya te lo han dicho, te olvidaste, haces el boludo, te puedes ir a responder mensajito de, de Instagramer, de youtuber. Te haces el que llora, dale. No saben ni ordenar comida. ¿Cómo? Sí, todo bien, todo bien. Ahí lo ven, el trío de ceviche, el clásico, el de mango y el de frutilla. Esto es una cosa rara, nunca había probado ceviche de mango de frutilla. O sea, el clásico sí se ve como un ceviche clásico, pero los otros dos, bueno, de frutilla y de maracuyá. Y con sus chifles que serían estas papitas que no sé cómo le dicen acá en Chile. Lo van a enseñar en los comentarios, mis hermanos chilenos seguramente. Mm, este chifle tiene un sabor profundo y salado. Me recuerda al chifle serrano, ¿no? Me recuerda al chifle de Cusco, ¿sí? El catador de papas fritas, de plátano frito. Primero vamos con el clásico. Es raro por varias razones. No pica el jugo. Eso ya es bastante raro. Los chifles están buenos. No pica. La cebolla está blanda. Me lo dieron con cuchara. El pescado está muy blando. El pescado se desarma en la boca, pero no estoy seguro que sea algo bueno. Ya se desarma. Vamos a probar el de mango. Y acá la parte del video que entramos en duda. Vamos con el tercero, el de frutilla. La parte del video que entramos en una duda más profunda todavía. Sí, nos empezamos a cuestionar si fue buena idea pedir el ceviche. Gente, llegamos de comer, debo ser franco, no me convenció el experimento del señor con el ceviche de mango y el ceviche de frutilla sobre todo. El de mango, por el que zafaba, el de frutilla no lo haría, directamente lo sacaría de la carta. Y también, debo ser franco, no me convenció del todo el ceviche. Pueden ser varias cosas. Uno, cometí el error de comer ceviche de noche, no hay que hacerlo, me lo olvidé y, y lo hice. Y dos, cometí el error de ir a un restaurante que no había gente, yo nunca voy a lugares que no hay gente, pero también lo cierto es que era el único del barrio abierto, después todo lo Además era frito, ya era medio tarde y todo era pancho, hamburguesa, todo frito, yo no puedo comer eso. No me quedo otra que comer ahí. Repito, he comido ceviche en Chile muy bueno. Mi amigo El Francho me preparó uno una vuelta en Valparaíso, que beleza. Y también aclaro, normalmente voy como a lugares medio recomendados o trato de ir a lugares que sé que son un poco buenos o que va a haber buena comida. Acá agarré un lugar random, cualquiera así en la calle. Así que por ahí no es tan representativo la comida chilena. Pero el video todavía no termina, vamos por más. Hay otros clásicos, hay otra comida. Está la chorrillana, está el pancho italiano, es el completo, no sé qué. Bueno, mate con huesillo. Vamos, vamos por eso. Y en nuestra salida de compras, ahí cerca del mercado, encontramos ahí el clásico lugar de mate, el clásico lugar de mote con huesillo. El famoso mote chileno, que enseguida la doña va a pasar a explicarnos de qué está hecho, ¿no? Ahí está hecho. Y también va a proceder a venderme sus servicios, a chamullarme un poquito, a florearme. Pero la venta ya estaba hecha, doña. Yo ya estoy adentro. Este es el trigo. Y ahora le vas a poner como un jugo. Buenísimo. Buenísimo. Ese es el juguito. ¿Y de qué está hecho? ¿De cebada? ¿Eso que es una fruta? Es durazno. Ah, es durazno. Ah, ok, ok. ¿Y esto? ¿Me lo como con una cucharita o algo así? Ahí está. Gracias. Mira la boleta la señora. Ah, es rico. El jugo es ricazo. Se usa en comida. Y nutritivo, ¿no? Porque sí. lleva trigo y fruta y un poco de azúcar. Qué bueno. Hay un poco de malaria. 
Ayer, ayer estuve en Plaza Italia y seguía las protestas. Sí, todos Yo ahora venía en la micro de mi casa acá y había una micro atravesada. ¿Qué más? Es grave, ¿eh? Eso da pena, más que nada, porque el, el, el transporte público lo usamos los pobres. Es cierto, no. el transporte público lo usa la gente que va a trabajar, los estudiantes. Los ricos, la verdad que no... No le afecta mucho. No le afecta. Gente, es muy bueno. El bote con huesillo, no pensé que me iba a gustar tanto, ¿eh? Pero está bueno. Bien, pero rico, parece nutritivo. Es como un poco de trigo comer. Pues sí está bueno, ¿eh? Sí me gusta. Me encantó, señor. Muchas gracias, me encantó. Muy amable. Gracias, que le va, que mejore todo. Bueno, ahí le entramos al mote con huesillo, en el puestito de la doña. Muy bueno, boludo. ¿Saben qué está bueno? Es fresquito, es dulce, como que te saca la sed y te saca un poco el hambre. Porque es jugo como con semillas, ¿eh? es muy loco. Bebida y comida. Aguante el, el mote con huesillo. Me gustó, me gustó. Quiero más. Después se apuesta en marcha. Vamos a buscar la famosa cazuela de vacuno en este lugar que parece muy clásico, muy típico. Me trajeron esa entrada que en Costa Rica le dirían pico de gallo. No tengo ni idea cómo le dirían acá en Chile. ¡Oh! Ya llega la comida, me toma por sorpresa, más rápido que McDonald's y aparentemente mucho mejor. Sí, sí, sí. Hugo no le saca los ojos de encima. Como si mirara una chica caliente que pasa cerca suyo. Miren, lo que es eso se ve como si lo hubiera preparado la verdadera madre. Como si mi progenitora me hubiera dicho, acá tenés un caldito, Hugo, me extrañaste. Sí, sí, se ve una cosa así. La carne muy blandita, muy suave, es como magia. Se derrite, es mantequilla ante tus cubiertos. Me parece que este plato es todo lo que está bien en este mundo. Anticipo que se viene algo bueno, algo bueno está a punto de suceder. Y va a ser ahora, ahí está. Ahora sí, ahora sí, pedí algo bueno. La papa es buena, el zapallo es bueno, tiene un poco de verde que no sé qué es. Lo verde es bueno. Oh sí, oh sí, Santiago. Un poquito de carne. Sí, está buenísima la comida, ¿eh? Y los puros, y ahí. Oh sí. Creo que la tiene con lo que pedí, creo que pedí lo que necesitaba. Siempre se necesita un abrazo maternal de una buena cazuela, bien hecha, preparada, con todo el cariño de algún cocinero ferviente. ¿Esos son porotos? Ah, buenísimo. Ok, poroto y cilantro. Ah, buenísimo. Lo verde es poroto y cilantro. Buenardo, nada malardo. A ah, la carnita chilena, ¿cómo va? Suceden cosas. El choclo lo voy a agarrar con el tenedor porque coronavirus. Choclo chiquito de Sudamérica, de amarillo. Se acabaron los granos gigantes y blancos. Gracias, vida. Gracias, cazuela. Ahora sí le atiné. Esto es lo que yo quería. Con este lugar me debería haber encontrado cuando empecé el video. Creo en las segundas chances. El juguito es magia. El juguito es magia. Es como si Harry Potter te hiciera un hechizo en el estómago. O la, la bruja maricha. Eso sí, el plato te acuesta, te deja listo, listo, listo para la siesta. Por eso vamos a ponernos estas gafas de turista y quedarnos dormidos así de forma disimulada. Ese es el lugar que nos recibió. Aclaro que pagué mi cuenta, salió de mi propio bolsillo, no es una publicidad esto. Bueno gente, me acabo de comer la cazuela. La verdad que bastante buena, bastante buena. Acaba de levantar el video como loco porque, bueno, ayer no quedé tan contento, pero eh, la cazuela ahí hoy busqué en internet. Me levanté y dije, a ver, comidas típicas de Chile, estaba la cazuela. Y dije, ah, la anduve buscando todo el día. Muy buena, tenía un buen pedazo de carne, tenía un pedazo de carne así de grande, muy generoso, sin grasa nada, buenísimo. Pero me dejó como te deja todo buen pedazo de carne, me dio como medio somnoliento. Así que buenísimo, bastante contento ahora con la comida. Voy a caminar ya porque me quedo dormido, pero me encantó la cazuela, divina. Hermosa, gracias. Y al otro día también vamos a salir a caminar, así que vamos a aprovechar y vamos a pedir un bistec a lo pobre, medio así al paso, porque tenemos que hacer muchas cosas antes de irnos de esta ciudad. Este es el bistec, es un plato económico, les digo algo que se ve como muy, muy, muy popular, es como una mini chorrillana, le diría yo, quizá le falta respeto a la chorrillana, en todo caso me corrigen. Estaba bien sabroso, bien ricazo, un poco pesado, lo comía al mediodía, porque a la noche estuviera prácticamente acabado con mi vida, mi vesícula, mi hígado, todo, todo quedaba en el pasado y hubo destruido como la selección argentina después de perder la segunda Copa América seguida frente al equipo chileno, viste, la moral por el piso. Saludos Chile, volveremos a ganarle, les prometo que los derrotaremos en venganza de aquellas derrotas. Ahora sí, gafas y a la calle de nuevo, 
Vamos a buscar un plato más. Bueno, recién me comí un bife a lo pobre ahí. Salió 3500. Era un plato que tenía un pedacito de bife y principalmente papas, cebolla y un huevo frito. Estaba bueno, no era malo. Veo una mini chorrillana, si me preguntás a mí. Es como una chorrillana pequeña, individual. Como ya saben por algunos de ustedes, yo no estoy muy capacitado para comer cosas fritas. Cosas con mucha grasa, así que dejé la mayoría de las papas fritas. Y me quedé con un poco de hambre y creo que le vamos a poner solución acá con un italiano completo que tampoco está muy dentro de mi dieta, pero pero es un clásico un italiano acá en Chile, en la que va. El italiano completo son lo mismo. El completo trae chuchú, americana y tomate. Un completo, por favor. Aclaro que hay lugares mucho más bonitos, tipo restaurante con un señor que viene de blanco y te trae una carta y te vende este tipo de comidas. Pero bueno, yo lo encontré acá. Me pareció alegre, me pareció genial. La gente también estaba pidiendo su completito ahí. Sentí que era como la experiencia santiagueña vamos a decirle de comer en un puestito callejero mi completo y a pesar de la música del lugar eso que lleva chucrut que es eso americana americana y tomate, y tomate. Uh, qué bueno Amable. la fiesta se hace presente la alegría llega al lugar no nos importa nada porque tenemos en nuestras manos el verdadero néctar el completo uno de los panchitos más increíbles de toda América Latina. En cada país tiene sus particularidades. Pero aquí, con ese tomatito fresco, con esas salsitas increíbles, inéditas, se goza. No, el papel. Lo bueno de ver el panchito es que puedo caminar y comer, que es algo que me encanta. Sé que no es muy saludable, pero, pero no sé, me gusta como comer y caminar un poco. Está bueno. Se me está desarmando lo único. Es medio grande esa mucha. No, mierda, se me caen partes. Gente, voy a aprovechar para cerrar el video de las comidas. Arrancó un poco problemático, pero levantó, la verdad que el completo me encanta, tiene chucrut, tiene americana, tomate. La americana no sé muy bien qué es, creo que tiene zanahoria y cebolla, pero bueno, habría que ver. Este es un clásico de acá de Chile, siempre te lo ofrecen el completo y el italiano. Corre en carrera, cuál te lo doy más rico. Y bueno, estuvo bien, estuvo bien la comida. Me quedo mucho con la cazuela. La verdad que la cazuela creo que fue lo que más, más me gustó lejos de todo lo que probé. Tengo ganas de comer, no de la barba. Eso sí, el almuerzo de hoy estuvo muy, muy, muy fuera de la dieta. Yo tengo que mantener una dieta estricta, así que... Ahora siendo las 3 de la tarde, vamos a suspender. Ahora entro en ayuno hasta mañana. Para compensar que he comido muy mal, bueno, ahora todo agüita hasta la noche, hasta mañana. Que nos sumo alguna manzana, alguna cosa muy sencilla, pero basta de comida porque comí muy graso y si no me va a hacer mal. Así que ahora ayuno, toco ayunar. Gente, si ya llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, no sé qué les sucede, no sé por qué tan duros para suscribirse. Suscríbanse, déjenme un buen comentario, un buen me gusta. Gracias por el tiempo compartido, gracias por mirar todo el video hasta el final. Y nos vemos en un video probablemente en dos o tres días. Saludos y gracias Chile por recibirme siempre, siempre también. Una masa.